La biosfera de la encrucijada es una extensa red de manglares conectados por arterias de agua que desde los cielos del Soconusco forman un verdadero laberinto de gigantes manglares. Se elevan como murallas verdes, unen esteros, lagunas y pantanos que recorren los 270 kilómetros de la costa del Pacífico Chiapaneco. Nuestra base es un proyecto de ecoturismo comunitario, el Ecostal Costa Verde, en la comunidad del Castaño del municipio Mepastepec, en el Soconusco. Aquí los guías nos mostraron los secretos de la biosfera. Aquí dentro de la reserva tenemos aproximadamente 300 especies de aves y en ese recorrido podremos observar algunas de ellas. Podremos observar la garza cándida, la gamia gami, más hermosa de todas las garzas. También con suerte podemos encontrar alguna nutria, el oso hormiguero, el tamandúa y algunos reptiles como los cocodrilos también. Es un recorrido de aproximadamente dos horas. Vamos a procurar no tocar las, las ramas, las hojitas, porque estamos dentro de una reserva ecológica y todo tiene vida. ¿Y cómo surge este ecosistema? La humedad del océano pacífico choca contra la Sierra Madre de Chiapas y se precipita en forma de lluvia, creando ríos y arroyos que corren cuesta abajo, llenando de vida todo a su paso. Como el agua dulce llega a la planicie costera, se une con el agua salada y da origen a esteros y canales, el hábitat perfecto de los manglares. El manglar se caracteriza por su intrincado laberinto de árboles y raíces, que son eficaces para contrarrestar los efectos del cambio climático, ya que este bosque de mangles retiene hasta tres veces más carbón que un bosque normal. La especie de mangle rojo es la que más predomina en la biosfera. Esta especie de mangle realmente me ha sorprendido. Su evolución es algo increíble. Un ejemplo, de 35 años ahorita, el nivel del agua ha aumentado 60 centímetros. Pero este mangle es súper inteligente. Este mangle lo que hace es todo el tiempo está echando hojas, está produciendo. Toda esa hoja se va quedando en sus raíces y esa hoja asegura que la próxima generación de mangles ya no nace al nivel que nació el adulto, sino que ese mangle nace más alto. Es una forma como el mangle va contrarrestando o se va adaptando al nivel del agua, para que las próximas generaciones ya nazcan un poquito más alto y más alto. Aquí un mangle puede llegar a medir 40 metros, 35 o 40 metros de altura. ¿Esos son los más grandes de México? Son los más grandes de México. Y los mejor conservados los puedes encontrar dentro de este reserva económica, la encrucijada. Y no solo es el manglar más alto de México, también lo es de toda la costa del Pacífico del continente americano. Es muy diverso este ecosistema, muchas aves, aves blancos y gris, mangroves like these along the coast absorb more carbon than any other plant. They, they just suck up the carbon in the es la densidad de las raíces del wood y también el mudo. Y así es súper importante como un store para el planeta carbono. Y también es un sistema tan rico de ecosistema de animales. Algunos de ellos son solo encontrados aquí, son endémicos a este ecosistema. Y luego, más allá de eso, es su protección para la costa, ¿verdad? Las tormentas vienen a través y estos mangroves just absorben el viento y el agua y protegen la costa de la costa. Es como un gran natural buffer. Aquí no pega un huracán cuando hay mucho viento. El mangle nos sirve como barrera, nos protege de, de los vientos. A lo largo de la encrucijada hay cámaras trampas que ayudan a monitorear la vida de los manglares. Este lugar es un lugar donde salen las nutrias. Entonces vamos a revisar la cámara. Como ves la cámara está en aquella parte. Sí, si sí, puedes ver aquí en este árbol, es donde suben las nutrias. Ahí está el excremento de la nutria. Aquí son donde toman el sol, salen a revolcarse. También el tronco es aprovechado por las iguanas. Las nutrias son excelentes nadadoras y poseen un tupido pelaje impermeable que les permite conservar el calor de su cuerpo. Si 
Son más de 140.000 hectáreas las que conforman esta reserva natural. Nos seguimos adentrando para apreciar a sus aves. La actividad ecoturística que tenemos aquí en la zona es más turismo especializado en aves. Un turismo muy responsable. Dentro de la reserva tenemos como ocho especies de rapaces, lo que es el, el halcón selvático, tenemos el caracolero, tenemos lo que es la águila pescadora. Una de las especies que es algo también difícil de observar, que es la garza toro, una garcita muy pequeña. Ahorita ya van cuatro años observando punteros, vanelos chilenses. Esta es ave fría, le dicen algunos. Esta por lo general se encuentra en el sur del, del continente, lo que es Argentina. Esa ave es muy raro porque si tú la buscas en una guía de aves de México, de esta parte para acá, no hay. Solamente tienes que buscar lo, lo que es la guía de aves de Colombia, donde la puedes encontrar. Es una ave migratoria, pero ya es residente, ya se quedó en esta parte. Hoy el tero, ave nacional de Uruguay, también es chapaneca. Con el mayor sigilo posible nos acercamos a la especie más preciada de la reserva. Hay quienes la consideran como la garza más hermosa del mundo, la garza cándida. Ya llegamos a la zona de donde vamos a sentar a ver a Gami. Es una garza que nosotros creíamos que ya estaba a punto de desaparecer, no sabíamos ni que estaba en el humedal ya pero gracias al trabajo que hemos tenido en la recuperación de especies, nos dimos cuenta de que sí había pocos nidos y son aves que tienen un comportamiento un poco extraño. Nacen dos polluelos y cuando van creciendo uno elimina el otro, entonces solo uno es el que sobrevive. No hay tanto alimento, tal vez no aseguran que una llegue adulta y entonces eso nos hace cuidarlas más, comprometernos más a conservarlas para seguir teniéndolas. Así que estamos preparados, no nos vamos a secar mucho, no vamos a hablar fuerte y pues listos. El tiempo es oro, ya que no podemos estar más de 15 minutos ni acercarnos más de 20 metros a ellas. Estas garzas necesitan estar cubriendo su huevo cuando están empollando y cuando tienen su polluelo no lo pueden dejar solo. Porque si lo dejan solo puede llegar alguna rapaz y se alimenta de él. Entonces por eso es que lo cuidan mucho y lo protegen del sol. Hemos comprobado que las garzas no pueden estar lejos del nido 20 minutos. Que si tardamos más de 20 minutos las garzas vienen y mueven el huevo y si ven que el embrión ya está muerto, lo tiran. Y entonces vamos a impactar lo menos posible para que tengamos este, esta especie por mucho, mucho tiempo. La garza gami es científicamente poco conocida. La reducción de su hábitat y la poca información de la especie representan un desafío para su conservación. Esta garza es muy tímida, esta garza no sale a lugares abiertos, todo el tiempo se la habita así en los humedales, en las partes bajas. Ya llevamos tres años monitoreando, poniendo cámaras trampas, con la intención de ver su comportamiento, aprender de ellas y así tomar las medidas necesarias. Todo lo tenemos como muy controlado el acceso y la capacidad de carga. Nos sentimos especiales porque pocas personas pueden llegar aquí, solamente grupos de seis personas por día aceptan y esto es muy bueno porque es un turismo sustentable, impacta menos a las aves y ellos pueden continuar viviendo aquí. Y se acercan de una forma tan sigilosa y con mucha paciencia para no perturbar a las aves. Y como otros decimos, sin aprovechamiento no hay conservación, pero debe ser un aprovechamiento responsable, un aprovechamiento sustentable. El bosque de mangles es el hogar de especies en peligro de extinción que interactúan como un todo, como si fuera un único organismo vivo. La principal amenaza de los manglares es el ser humano. El peor enemigo que tenemos pues, es el ser humano. Cuando se cambian los ríos para alguna actividad agrícola, se cambia la corriente y el agua del, del mar sube mucho hacia arriba y se pone muy salada el agua. Porque toda la costa de Chiapas son esteros y están conectados al Pacífico por bocabarras y por ahí es donde entra el agua del mar. Y estas garzas no toleran la salinidad. Hemos observado que cuando sube mucho la salinidad, sí se mueren muchas garzas adultas. Se ponen muy flacas y les da diarrea. Yo las he tratado de alimentar, de darles agua, pero se mueren. Incluso muchos árboles 
En el caso de este que estamos aquí, la pachira acuática, que es el zapotón, tampoco tolera mucho la salinidad. El zapotón es totalmente de agua dulce. Y ahora con el agua salada que está subiendo, se está muriendo. Y está en peligro de extinción. Aquí tenemos el segundo bosque del zapotonal más grande que hay dentro de la costa de Chiapas. Incluso aquí hay muchos porque está muy cerca el río, están cerca los uh, pastizales. Por eso es que hay mucho, pero la parte baja donde está el agua salada no hay porque lo mata la salinidad. El zapotón puede constituir un extraordinario bosque flotante al formar un piso falso con toda la materia orgánica que produce y retiene. El proyecto de la ecostal Costa Verde es un ejemplo en la biosfera de cómo se puede aprovechar y conservar al mismo tiempo. Pero ¿cómo surge todo esto? Mi mamá es de, es de Oaxaca y mi papá es de Michoacán. Yo ya nací aquí, pero ellos vivían de los recursos naturales. En este caso, saqueábamos iguanas, loros, tortugas, todo lo que había aquí. Entonces todo se empezó a terminar. Los jóvenes empezaron a emigrar, la gente se empezó a ir porque ya habíamos terminado con todo, incluso hasta vendiendo madera. Había que hacer algo diferente ¿no? para las personas que, que quedábamos aquí, que no nos queríamos ir. Y entonces Pablo entró a trabajar en la reserva de la biosfera de la encrucijada en Conam como guardaparque y él empezó como a meternos la idea del turismo, que nosotros no teníamos ni idea que era el turismo. Y empezaron a cambiar ese chip ¿no? de, de la gente aquí. Nos organizamos como una cooperativa de turismo a darnos cuenta que no solo era un mangle, ¿no? que el mangle rojo ahí anidaban los peces, que nos daban oxígeno, que nos daban muchos beneficios. Empezamos a quererlos ¿no? y empezamos a hacer acciones diferentes, a conservar y empezaron a llegar turistas. Y entonces el turismo de la naturaleza vino a hacer un cambio porque después de ser depredadores, ahora somos una comunidad súper comprometida con el medio ambiente. Y pues que nos visiten gentes como ustedes, nos ayudan a la conservación y, y a que más gente sepa que hay un lugar donde estamos haciendo cosas diferentes y que es muy necesario que sigamos cuidando. Y estos pantanos son el hogar de especies que coronan la cadena alimenticia, el cocodrilo y el caimán. De las 23 especies de cocodrilos que tenemos en el planeta, tenemos dos especies, que es el caimán chiapense, comúnmente conocido como pululo en la zona. Esta especie se encuentra desde pegando Chiapas, Oaxaca, hasta parte de Venezuela. Es una especie pequeña, que lo más que llega a medir es metro y medio. No es agresiva, es más tranquila. Y también tenemos la otra especie, que es el acutus, el cocodrilo americano. Esa es una especie que va en ascenso, se va repoblando muy rápido, que ha vivido en el planeta pues, desde la época de los dinosaurios, más de 250 millones de años. En un futuro no muy lejano, es como una reserva de alimentos se pueden alimentar de los cocodrilos acutos, ya que es una especie que está súper recuperada y es una especie muy sana, no contiene ningún químico, ninguna hormona, nada. Es una de las especies de cocodrilos más exitosa en toda América. Se la vas a encontrar en el Pacífico y en el Golfo y parte de Sudamérica. ¿Cómo es la relación entre estas dos especies? ¿Se llevan bien? En el caso del caimán, ahora es el alimento del acutus, el americano. ¿Se comen entre sí, ellos? Sí, se comen. No puede convivir juntos porque el acutus se alimenta del caimán. Y anteriormente había más eh, caimanes. Hay muchos competencia, muchos que lo depredan. En el caso del cuatíes, mapaches y las aves, no le tienen miedo al caimán. Y nomás le saca la vuelta a la hembra porque es pequeño, no le tienen miedo. Y el contrario del acutus, esa, ningún animal se acerca a su nido porque saben que es un animal grande y es más agresivo. Los caimanes está bajando su, su población, entonces tenemos que hacer una labor de recuperación de, de caimanes recolectando huevos, que los huevos que, es, que ponen todos nazcan y poder liberarlos al medio silvestre. Cuando nos acercamos a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, ellos nos dijeron, Don Pablo es una referencia, él es un experto amante de las aves, su amor más grande, tiene décadas trabajando con ellas. De México, Chiapas tiene el segundo lugar en cantidad de aves. El primero, Oaxaca, y Chiapas el segundo lugar de aves. 
generalmente unas 600 especies. ¿Incluso México tiene más aves que Estados Unidos? Ah, sí, podemos decir que un, solamente Chiapas tiene más aves que Estados Unidos. México es un país eh, mega diverso que tiene pues, todos los climas, entonces eso es un lugar ideal. Y claro que muchas aves de Estados Unidos se vienen a migrar a México en temporada de frío, aves migratorias. Tras aprender del paraíso de las aves y la rivalidad entre caimanes y cocodrilos, estábamos hambrientos, así que regresamos a comer al hostal de la comunidad del castaño, que se encuentra justo frente al estero. Estoy amasando la masa para hacer las tortillas. Manos de mujeres chiapanecas cocinan artesanalmente nuestros alimentos que provienen del manglar camarones y peces que crecieron en sus raíces. Camarones en un viejo y al área Pescado frito, filete de pescado, Empanizado. ¿Hace mucho que ustedes trabajan aquí? Ya tenemos como 12 años. Pues que nos visiten uh -huh. y que conozcan lo hermoso que es nuestra parte de Chiapas. En el hostal Costa Verde encontramos el lugar perfecto para recargar energía, pues comemos uh, los frutos del mar preparados por mujeres. Este es un grupo familiar, es una empresa familiar, una organización familiar. Al día siguiente salimos a primera hora a otro sendero acuático. El mejor momento para ver aves es de 7 a 10 de la mañana, ya que después el sol es muy fuerte y las aves se esconden para descansar. ¡Qué sonido de paz! Eh? ¿Qué estamos escuchando? que es la matraca chupahuevos, es una ave endémica que se encuentra en la costa de, de Chiapas. Ese tiene diferentes vocalizaciones. Te das cuenta que el nombre de la encrucijada proviene de los incontables canales de agua que forman un laberinto interminable, custodiado por los manglares más altos del Pacífico. Tenemos la suerte que dentro de la costa de Chiapas somos uno de los que más recibimos turistas extranjeros de países que ni nos imaginamos, por ejemplo, de Australia, Finlandia, Rusia, principalmente de Estados Unidos, que son muy amantes de las aves. Las raíces enmarañadas de los mangles no dejan de sorprendernos. Son un nido de vida. ¿A qué profundidad puedes crecer las raíces en, en el agua? Las raíces, eh, hemos observado que lo más que crece son dos metros. El mangle es, como te decía, una especie muy inteligente. El mangle, como vive en un lugar fangoso, lo que hace produce su propia ancla para que el aire no lo tumbe. Y lo que dicen ellos es que se van entrelazando, van como uniendo fuerzas para que el viento no los pueda, no los pueda botar. El mangle es muy territorial. Por ejemplo, cuando es joven el mangle, en 10 metros cuadrados puedes tú contar unas 300 o 200 mangles pequeñitos. Conforme se van, van creciendo, se van eliminando, se van eliminando. Y después en esos 10 metros cuadrados solamente queda uno. Como ves este, este bien ocupa los 10 metros cuadrados. Y ya lo que es el manglar es un refugio para peces, como ves sus raíces. Yes. Es el hábitat de muchas iguanas, eh, pericos. Los ecosistemas costeros junto con las selvas tropicales son los ecosistemas más productivos del planeta. Chiapas guarda un verdadero tesoro en sus manglares. Nos cortaron unos cocos. Tenemos aquí a uno tierno, no tan maduro. Esto está siendo una experiencia maravillosa para todos porque ninguno de nosotros ha estado en un manglar así. Y es un paraíso, está llenísimo, llenísimo de vida, es como si estuviéramos en una película o algo. De las cinco especies de manglares que existen en México, en la reserva encontramos cuatro. Esta es la semilla del mangle, mangle clorado, donde cae, ya cae enterrada en el sedimento y ahí empieza a germinar. 
pero si en un caso cayera en la pura agua, lo que hace es, se mantiene de esta forma y poco a poco va pesando esta parte. Ella se va inclinando, se va inclinando. Ya llega el tiempo de que ella ya camina así parada. Llega una parte donde hay terreno o en terreno firme, llega ella y se angla. Queda anclada y ahí empieza a germinar. Seguimos con el recorrido en, en el bote y hay que tener cuidado con los mosquitos, hay muchos. Por eso es importante usar pantalones y ropa que te proteja. Vean cómo me dejó. Pero bueno, el paisaje es hermoso y la vegetación es muy frondosa. Tenemos que tener cuidado con las ramas. Nuestros guías Pablo y Mario nos mostraron a la hermosa garza tigre mexicana, una cazadora innata que vive en la orilla del estero en donde encuentra sus presas, cocodrilos y caimanes bebés. Su método de ataque es ensartar su largo pico en el pequeño cuerpo del reptil. Encendimos los motores para ir hasta la entrada del estero, el lugar en donde se fusiona el agua salada y dulce. De 20 minutos en lancha para alcanzar la bocabarra. La bocabarra es algo muy interesante porque es la entrada del mar al estero. Aquí es donde se comienza a mezclar el agua dulce y salada y pues provoca esta gran diversidad. Podemos encontrar el cocodrilo que puede vivir en el agua salada y agua dulce y también el caimán chapaneco que vive solamente en agua dulce. Y ahora estamos disfrutando de estas aguas tranquilas porque esta bocabarra ayuda también a que el agua del mar no entre tan tan fuerte, no entre en las olas. ¿Qué tal está? Deliciosa. Aquí esta parte es muy segura para nadar, siempre y cuando respeten las recomendaciones. En ocasiones sí llegan a meterse los cocodriles, los cocodrilos acutos pueden meterse al agua salada. Es un animal oportunista, si tú te metes a nadar a un estero solo que tú vas nadando, el animal te va a mirar como una presa, es un instinto natural. Ahora si tú vas en una embarcación como esta, pues el animal lo que hace es hu huir de ti, porque sabe que está en desventaja, entonces son animales muy inteligentes. Mm. Lamentablemente hasta en esta región tan meridional y alejada de las grandes urbes de nuestro país podemos encontrar la huella de cómo el ser humano afecta a este ecosistema y sus habitantes como es el caso de la tortuga marina Pudo haber sido golpeada por una embarcación menor, por una lancha o también pudo haber sido que haya quedado atrapada en la red de un pescador porque aquí en alta mar ponen, los pescadores ponen red para atrapar los peces y una tortuga sí se puede enredar y sí se puede ahogar Da esperanza la existencia de proyectos como el de la Comunidad del Castaño, que estén comprometidos con el aprovechamiento responsable del entorno natural. Al día siguiente, un nuevo día en el Soconusco. Vamos a comer deliciosos huevos a la ranchera y ¿qué más? Huevos con camarón, la especialidad de aquí, y huevo a la mexicana. Somos muy afortunados porque todos esos camarones y pescados los traen de aquí, de la región. Ellos los compran directamente a la cooperativa a un buen precio. Todos los, los camarones aquí no son muy caros. Vamos a aprovechar que estamos comiendo comida de la naturaleza. Mm. Mm, es la primera vez que como huevo con camarón. Al amanecer nos traen la noticia que un cocodrilo fue encontrado aquí en la comunidad. Trabajo como monitor, eh, en este caso con cocodrilos. Este es un bebé cocodrilo que fue encontrado en una casa. Se puede llegar a medir hasta 5 metros. Pues hay mucha gente que a los cocodrilos lo ve así como monstruos y hay que cambiar como esa idea y ver que son animales sensibles y podemos ayudar en ellos. Ahorita lo que vamos a hacer es que alguien le ponga un nombre y libere este cocodrilo y pues le desee cosas. <risa> que llegue a ser un súper ejemplar y que pues no coma gente. ¿eh? Eso no es cierto. <risa> Se va a llamar el griego en honor a nuestro amigo griego. Dios lo bendiga.
Bien, aquí cabemos. Nos despedíamos del Hostal Costa Verde para dirigirnos a Acacoyagua, ciudad de nuestro amigo local Elis Italán, quien nos dejaría entrar a su hogar. Una casa tradicional del Soconusco que elabora el chocotunco, chocolate artesanal chapaneco. Aquí tenemos unos árboles con mazorcas de cacao. Son bastante chiquitas, todavía no están maduras. Se ven como amarillentas, sí. es cuando ya está buena la, la mazorca Le para cortar. Les falta un mes nada más. ¿Y, cu ¿Y cuántas veces al año produce sigue mazorcas? Sigue produciendo todo el tiempo porque todo el sigue tiempo. floreando. Ok. Sí, sigue dando, sigue dando. Entonces cada, digamos, seis semanas tienen nuevas sí, mazorcas. Nuevas mazorcas, exactamente. Uh -huh. Wow. Aquí tenemos la mazorca ya uh, rota y tenemos aquí las semillas cubiertas con, con pulpa y la pulpa se puede chupar y dentro de la pulpa tenemos estas semillas, estas ya, ya están tostadas. Al moler las semillas de cacao tostadas se mezclan con canela. Esto es un proceso muy artesanal, todo se hace a mano y pues así se ha hecho durante décadas, ¿no? Sí, muchos años, muchos años. Ahora que tenemos nuestro cacao molido, ¿cómo es que llegamos a una pieza de, de chocolate? Pues nos ponemos a lo que es a la tapiteada, se le llama, hacerlo con moldecito para tapitearlo. Y eso ya. se hace con las manos. ¿verdad? Sí, con las, las manos. manos, sí. Uh -huh. Se deja ahí un rato, bueno, unos dos días para que esto seque y ya se vaya quedando. Listo, 100% listo. Se ve que es un proceso sumamente laborioso. Desde la semilla hasta la pieza tardan ¿cuántas horas? Aproximadamente como 15 horas. Uh -huh. O sea, sí, todo, el digamos, día. todo el día. Aquí batiendo lo que es la mezcla del chocolate. Ah. Estamos probando el chocolate chocotunco. Es de la región del Soconusco, tiene 75% cacao y les tengo que decir que no he probado un mejor chocolate. Es perfecto, no es empalagoso, es, tiene el sabor súper fuerte y lo mejor es que es en base a agua. Lo que dice Elisa es cierto, es un sabor súper sofisticado. Estos eh, dulces panes locales que se llaman Nuega 2 tienen un sabor un poco dulce que justo contrasta con el sabor fuerte del chocolate. Un deleite al paladar, es un agasajo. Mm. It's really rich, it's really nice. Warming flavor and we're here in this beautiful garden. It's, it's a beautiful place and, and great chocolate. In Estados Unidos hay chocolate así? Um no. No, not at all. This is from the place. It's 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 excellent. Mm -hmm. Se siente la pureza del chocolate, es un chocolate amargo. Sin duda el chocolate es un alimento milenario. Y me gusta que aquí en Chiapas se siga manteniendo la tradición del cultivo. Este es de raja con chipilín. chipilín. Es una plantita que realmente aquí los chapanecos es lo que más comemos. Igual hay el de mole y hay uno especial que es de cambray. El de cambray hace mucho la diferencia porque tiene verduras. Es para todos, para que alcancemos bien todos. Es delicioso, los dos. Chipilín. Mm -hmm y otro de mole. Es la comida más auténtica, más deliciosa que hemos probado en la vida. Super rico. El rambután. Estar en el jardín de esta casa, probar sus frutos y chocolate, nos hacía sentirnos en comunión con la naturaleza. Si deseas probar este chocolate artesanal chiapaneco, puedes inscribir a la página de Facebook de Chocotunco, tienen envíos a cualquier rincón del mundo. Mmm, muy refrescante, floral. Estamos probando el pepino de manzana, solamente se da en esta región en Soconusco, en la región costera. Está muy rico. Mm. Le pusieron limón también. En el jardín también encontramos unas tortugas de agua dulce rescatadas. Son de las tortugas reales. Estaba chiquita, pero ya que ahorita ya creció, la encontramos en el río. Va creciendo año con año, va creciendo. ¿Y estas se dan en toda esta zona? Sí. ¿El macho o hembra? Esta es macho. Esta ¿Ya? es como más amarilla. Ajá. Y nos dicen que por aquí seguramente hay algunos huevecillos y después pues empiezan a salir. Estaban con la familia Citalán Aguilón y muy contentos porque ellos nos abrieron la, las puertas de su casa 
Es una casa chiapaneca tradicional del Soconusco y nos dieron a probar chocolate. Y ellos están creando una marca que se llama Chocotunco. Están emprendiendo. Mi papá viene de Tuzla Chico. Lo traemos ya en la sangre, meramente. Es artesanal, ¿no? Porque ya ves que en otros lados ya le ponen más que el cacahuate, 100% natural. Qué curioso también que el chocolate viene de América, viene de México. Las grandes marcas internacionales uh -huh. lo producen en África y lo venden a todo el mundo. Entonces, ¿este cacao ustedes dónde lo producen? Eh, pues realmente es producido aquí en esta tierra, uh -huh. eh, aquí en, en el Ejido Hidalgo. Se está haciendo esta empresa, pequeña empresa, uh -huh. con la finalidad de que los productores de, de esta tierra puedan vender realmente su cacao a un buen precio, uh -huh. porque desafortunadamente pues arrebatan su, sus semillas, entonces nosotros queremos darle un, un, un valor. valor agregado a la producción aquí en Chiapas. Y bueno, pues tenemos que apoyar a marcas locales porque ustedes también están formando una cadena de valor. Sí. Felicidades. Sí. Gracias. Gracias. Invítelos a comer. Los invitamos a que no se queden con las ganas de probar el chocotunco, dijera. De aquí el chiapaneco 100% natural. Bueno, muchas gracias a, a toda la familia por tenernos aquí porque ha sido una gran experiencia. En mi país, Reino Unido, no hay nada. Esto no se, no se vive. Para despedirnos, el grupo de danza Xochipitzahuat nos dio una pequeña demostración de los bailes folclóricos chiapanecos. 